Quiet back. Quiet back. Quiet back. Pertanyaan 250 juta Apa nama hewan yang bergerak seperti cuplikan yang barusan kalian lihat? A. Musang B. Kodok C. Kelinci D. Kanguru Silahkan tulis jawabannya di komentar Hai guys, balik lagi sama gua Pedro Ere Bele Kenapa gua tuh gak bisa muter-muter ya? Guys, apa kabar kalian? Gue harap kalian baik-baik saja. Gimana bulan April kemarin? Apakah menyenangkan atau tidak? Kalian bisa cerita di komentar. Tapi apapun itu, gue harap bulan Mei ini tidak menyebalkan. Amin. Di pembukaan bulan Mei ini, kita akan bermain game berjudul The Salvation Project. Ya, game ini tentang kodok. Siapa yang suka makan kodok atau suike? Yami. Jadi siapin cemilan kalian, kencangan kolor. Ah, sudah lah, Bil. Jadi selamat datang guys di The Salvation Project Tidak ada judulnya dari halaman pembukaan Cuma ada TV dan jam Jadi kita bakal langsung mulai saja Start Es batu seleraku hmm. Ladies and gentlemen, Ada kodok welcome. Ladies and gentlemen Selamat datang My name is Seth And today's public service announcement is dedicated to your fears. Namaku Set dan pengumuman public service hari ini didedikasikan kepada ketakutanmu. This program is brought to you by the Salvation Project. Program ini diberikan kepadamu dari The Salvation Project. And what fear are we going to be discussing today? Dan ketakutan apa yang akan kita diskusikan hari ini? Oh, kita bisa pilih ada ketakutan laba-laba Perang nuklir dan satanisme Mungkin gue pilih laba-laba dulu guys Karena gue takut laba-laba Oh Satanism. Kan gue jawabnya laba-laba kodok <laughs> Oke ternyata ketakutan kita hari ini yang mau dibahas adalah satanisme ya Satanism is a great danger to our citizens And we all should be on our toes. Satanisme adalah kebahayaan yang serius untuk penduduk kita dan kita semuanya harus bersiap-siap. It's a danger to our souls, to our world, and our way of living. Itu sangat berbahaya untuk jiwa kita, dunia kita, dan cara kita hidup. And this danger strikes where it hurts most, our children. Dan kebahayaan ini menyerang part yang paling menyakitkan, anak-anak kita. To make sure your kids are safe, you should locate the satanic objects in your household before it's too late. Untuk memastikan anak-anak kita aman, kamu harus mencari barang satanik yang ada di rumahmu sebelum itu terlambat. The typical satanic object includes satanic audio tapes, okay. satanic posters, or satanic books. Barang-barang satanik biasanya dalam bentuk satanic audio tape, poster satanik, dan buku satanik. Beware. These can be hidden in plain sight. Hati-hati, ini bisa disembunyikan di tempat biasa. And on that, we wish your family luck in searching and destroying the threats inside your home. Dan dengan itu, kami berharap keluarga kalian beruntung dalam mencari dan menghancurkan ancaman di dalam rumahmu. Be careful because if you don't care, they will. Hati-hati, jika kamu tidak peduli, mereka akan peduli. This has been a broadcast from the Salvation Project. Until next time. Ini adalah broadcast dari The Salvation Project. Sampai bertemu lagi. Set mengundurkan diri. Oh, jadi The Salvation Project itu kayak berita di pagi hari di televisi ya, guys. Dan dibawakan oleh seekor kodok hijau. <laughs> Siapa yang percaya akan kodok hijau ya, guys? Karen. Oh, kita menjadi Karen ya, guys. Ini meningkatkan kekhawatiranku. Aku pikir aku melihat sesuatu yang mungkin satanik di ruangan anakku di lantai atas. Aku harus menginvestigasi segera. Tuh kan guys, kita menjadi percaya ya kepada set. Mungkin set adalah kodok manusia atau kodok yang bisa dipercaya oleh para manusia ya guys. Jadi ini rumah kita. Benar-benar rumah yang sangat aneh guys. Mungkin gue nyalahin lampu dulu. Uh. Nah gini kan lebih enak ya, lebih terang ya Kita akan melakukan room tour dulu Karena no room tour, no party guys Jadi selamat datang Aku adalah seorang ibu Yang memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki suami Karena suamiku pergi meninggalkanku ya aku janda ya guys 
<laughs> Dan di sini ada salib untuk melindungi rumahku dari satanisme mungkin ya guys. Jadi kalian gak usah tanya lagi Karen agamanya apa, kalian udah tahu sendiri ya guys. Di sini ada oven, dapur, kulkas. Jadi mungkin kita akan langsung ke kamar anak kita guys untuk mencari benda satanisme ya. Ini kenapa ruangan gue gelap begini guys? Coba gue nyalain lagi lampu. Uh, oke okay, sudah terang. Mungkin kita bakal sedikit lihat-lihat dulu ruangannya. Oh kita belum bisa ke sini. Ada berapa ruangan di sini? Banyak juga ya. Nah ini agak mencurigakan ruangan ini. Pintunya beda sendiri. Aku sangat takut untuk pergi keluar. Bagaimana jika ada iblis di luar sana? Dasar Karen kamu penakut ya. Kalau gitu kita bakal ke lantai dua dulu guys untuk melihat anak kita. Mungkin nama anak kita Alex ya. Alex, di mana kamu Alex? Alex, apakah ini kamar Alex? Alex, mama datang. Walaweh, ruangan apa ini guys? Oh, gue dapat uh, dapat apa itu? Buku. Oh, ini bisa jadi buku satanisme dan tadi potongan poster satanisme ya guys. Ini adalah buku dari board game Dungeon and Demons. Jika ini bukan buku indoktrinasi, aku tidak tahu apa ini. Sekarang ada dua barang satanik yang harus ditemukan. Oke. Jadi itu satu ya guys. Kita nyalain lampu dulu. Oh, itu pasti poster satanika. Astaga. Ini juga buku-buku. Tapi nggak bisa gue ambil guys. Apa poster ini? Ini udah jelas-jelas satanik sih guys. Walaupun ini poster band terkenal ya. Mentalika ya. Kita ambil dulu. Ini adalah poster mentalika. Poster yang menyeramkan Sebaiknya aku mengambil ini Sekarang ada satu lagi yang harus ditemukan Apalagi komputer satanisme Tidak mungkin guys Biasanya audio tape ini Ini adalah audio tape mentalika Pasti ini satanik Ini sangat terlihat berbahaya Aku pikir itu udah semua Aku sebaiknya membakar ini di kompor Ada di garasi Oke di mana anak kita guys Anak kita juga tidak ada di sini. Harusnya sih ini kamar anak kita ya guys Karena pasti anak kita suka band mentalika itu ya Ngeroker Oke ini juga lantai 2 sangat gelap ya Coba gue ingin mencari lampu guys Apa bisa menyalakan lampu di sini ya Oke coba gue nyalain lampu biar terang Nah gini kan lebih enak Jadi kita bakal langsung ke Garasi saja ya Dan membakar poster-poster dan buku satanik ini Walaupun Alex marah Ya aku ingin Alex selamat ya guys Gimana garasi? Mungkin ini garasi di sini ya Ah ya benar di sini garasi ya Maafkan mama Alex Mama Karen harus melakukan ini Apa ini? Gede Oh ini mobil ya guys Gue kira itu sesuatu yang mencurigakan Bentuknya gede, panjang ya <laughs> Oke okay, kita membakar Uh, semua barang satanik ini di sini ya. Oke, okay, kita bakar, poster kita bakar, buku kita bakar dan audio tape kita bakar. Bakar, bakar, bakar. Tidak ada tempat untuk satan di rumahku. Sekarang pekerjaanku sudah selesai. Akhirnya aku bisa beristirahat di dekat TV lagi. Oke. Okay. Kita lihat-lihat dulu guys, di sini ada apa ya? Ini hanya peralatan. Ini sudah Kelihatan tidak terurus ya guys Karena sudah lama Suamiku tidak pulang ke rumah ya Karena dia kan udah gue bilang dia meninggalkan gue Dan sudah lama aku tidak dibelai suami ya guys ya Allah, parah. Jadi kita benar-benar menjadi Single mother ya Single mother sejati guys Kita mengurus anak sendiri Menghibur diri sendiri <tuh> TV Dalam berita hari ini ada sebuah peristiwa Paling penting hari ini Jonathan Wozus memberikan pidatonya di mana dia? Oke, okay. mungkin Jonathan Wozus adalah artis, guys. Hmm. Ladies and Hi, gentlemen, Seth. welcome. My name is Seth, and today's public service announcement is dedicated to energy consumption. Namaku Set dan pengumuman public service hari ini didedikasikan kepada mengkonsumsi energi. Okay, program ini dibawakan kepadamu dari Salvation Project. So, as we previously stated, energy consumption is an extremely important issue. 
Jadi sebelumnya yang sudah kita katakan bahwa konsumsi energi adalah kepentingan yang sangat penting. However, sometimes we have to ignore it to protect ourselves from the evils of the world. Tapi terkadang kita harus mengabaikan itu untuk melindungi kita dari iblis di dunia. As you all know, Satanism has started to rapidly grow in our communities. Seperti yang kita tahu, satanisme sedang bertumbuh pesat di komuniti kita. Since our last program, many of our viewers relate to us their successes of protecting their house from the devil's propaganda. Sejak program kita yang kemarin, banyak penonton kita yang memberikan testimoni bahwa mereka sukses untuk melindungi rumah mereka dari propaganda iblis. But that is not enough. Tapi itu tidak cukup. The devil comes at the devil's hour. But using science, our specialists discovered that the correct time of the devil's hour is 8 p.m. Iblis datang di waktu iblis, tapi dengan science, spesialis kami menemukan bahwa waktu iblis adalah jam 8 malam. The devil fears the light. Even the smallest darkness can bring the devil. So we shall shine the light on it and bring safety to our homes. Iblis sangat takut cahaya, bahkan dengan sedikit kegelapan bisa memanggil iblis. Jadi seharusnya kita menyalakan lampu untuk memastikan keselamatan rumah kita. We implore you, turn on every light in your home until 8 p.m. and make your house safer. The devil shall not pass. Kami memberitahu kepadamu, nyalakan lampu di rumahmu sampai jam 8 malam dan buatlah rumahmu makin aman. Iblis tidak boleh masuk. Be careful. Because if you don't care, they will. Hati-hati, jika kamu tidak peduli, mereka akan peduli. This was a salvation project program. Ini adalah project salvation. Sampai ketemu lagi, set mengundurkan diri. Oke. Kemarin kita sudah membakar barang-barang satanik. Sekarang kita harus menyalakan lampu. Itu aku suka sih nyalakan lampu ya. Memang aku tidak suka hawa rumah ini waktu lagi gelap, guys. Oh no, ini hampir jam 8 malam. Aku harus melakukan sesuatu sebelum ini terlambat. Oh no, kita hanya punya 5 menit ya guys. Aku harus menyalakan lampu di mana tempat saat kita tidur. Jadi iblis tidak bisa mengganggu kita saat kita tidak bangun. Tapi koridor juga sangat penting. Aku harus menyalakan lampunya juga. Oke, okay. intinya kita harus menyalakan semua lampu ya guys. Kita harus melakukan ini dengan cepat. Kamar ini sudah ruangan ini. Nah ini juga harus kita nyalain guys. Aduh, di mana lagi? Mungkin semua ruangan kali kita harus nyalakan ya. Oke. Okay. Yang ini tidak. Apa gudang harus gue nyalain juga? Mungkin gudang harus gue nyalain, guys. Walaupun harusnya gudang udah gue nyalain sih. Tuh kan, gudangnya malah mati lagi. Di mana lampu untuk gudang? Oke. Okay. Nyalakan. Kenapa tidak bisa dinyalakan? Waduh. Kayaknya nggak bisa, guys. Oke. Okay. Kita langsung naik ke lantai atas aja. Kita harus cepat. Kita cuma punya waktu 5 menit dan waktu tik tok tik tok di ding ding diam diam merayap. Oke, okay. kamar ini kita harus nyalahin guys. Oke, okay, kamar ini gelap. Kita nyalakan. Anakku Alex, apakah kamu sudah pulang? Belum ya, Alex belum pulang. Oke, okay. kita cek lagi ke kamar yang lain guys. Kamar deket jam mungkin. Tidak harus ke sini. Oke, okay, ruangan ini. Gue belum ke ruangan ini, guys. Ruangan apa ini? Huh, ini ruangan tidur juga. Oke. Okay. Oh, oh. Lampunya konslet. Listriknya pasti uh, ngejepret karena terlalu banyak listrik yang kita pakai. Aku harus ke garasi dan merestart towernya. Aku takut. Mama, aku takut. Oke, okay, kita langsung ke garasi dulu ya. Jangan-jangan kita halu, guys. Jangan-jangan kita ini sebenarnya tidak punya anak bahkan. Kita hidup sendirian ya. Oke. Okay. Kita ke garasi kalau nggak salah garasi di sebelah. <tuh> Gendoro. <tuh> Apa itu? Guys, kalian lihat nggak sih tadi? Ada sosok gede banget. Apa itu? Gue jamin gendoruo guys Oke gue restart power ya <tuh> Aku hampir mati Ini sangat gelap Dan ada sesuatu yang ada di sana Untungnya aku bisa menyalakan lampu kembali di rumahku Aku harus pergi dan beristirahat Oke ini juga kita nyalain aja guys Oke di garasi ini tidak ada Jangan-jangan gendoruo, gendoruo itu ngintip di mobil Eh hey, gendoruo Berani-beraninya kamu ya Berada di rumahku Oke kita naik lagi guys Atau jangan-jangan 
Itu anak kita Alex yang dirasuki oleh iblis dan menjadi sosok seperti itu? Enggak lah ya guys. Kalau dirasukin kan paling menjadi gila saja. Enggak mu? SMA harus batu. Karena tiba-tiba ada set. Set? Well, hello there, Mrs. Well, hello there, Mrs. I believe you found yourself in a bit of a situation. Aku percaya aku menemukan dirimu sedang berada dalam situasi yang berbahaya. Uh, uh, apa? Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa masuk, set? Why? Mrs, this is an emergency and a big one I might say. Kenapa, Mrs? Ini adalah emergency dan aku bilang ini adalah masalah yang besar. I came here to help you get rid of the demons in your home. I see you've been watching my programs and following them. Aku datang ke sini untuk membantumu menghilangkan iblis di rumahmu dan aku melihat kamu menonton programku dan kamu mengikutinya. Even if you are afraid of spiders, now you know there are things that are much worse than that. Walaupun kamu takut akan laba-laba, sekarang kamu punya masalah yang lebih besar dari itu. Satan is very much real and is nearing your home. Perhaps you noticed the signs already. Satan sangatlah nyata dan dia di dekat rumahmu. Kamu pasti sudah sadar akan tanda-tandanya. The lights, your son's behavior, and however more that you don't notice. And I am here to help you with the protection of your home. Lampunya, sifat anakmu, dan apapun itu yang kamu tidak sadari. Dan aku berada di sini sekarang untuk membantumu melindungi rumahmu. Eh, uh, oke. Okay. Tapi kenapa aku bukannya semua orang juga dalam bahaya? Kenapa kamu membantu spesial untukku? Silly, I am helping everyone. Bodoh, aku membantu semuanya. I've already helped countless people, and you are just another lucky child of God. Who gets the special treatment? Aku sudah membantu orang yang tidak terhitung dan kamu adalah anak Tuhan yang beruntung yang mendapatkan perlakuan spesial. But hush now. It was hard for your nerves today already. Tapi diamlah sekarang karena hari ini sudah sulit bagimu. Go to sleep now. I will guard it with my life. After you wake up, there is much to be done. Tidurlah sekarang, aku akan melindungimu dengan hidupku. Setelah kamu bangun, banyak yang harus kita lakukan. Oke, okay, saya terima kasih. Apakah gua harus percaya sama kodok hijau bermata juling ini, guys? Oh no. Dia masuk ke dalam TV lagi. Welcome everyone. Selamat datang semuanya. My name is Seth, and today's public service announcement is dedicated to the signs of Satan in your house. Namaku Seth, dan pengumuman public service hari ini didedikasikan kepada Tanda-tanda akan setan di rumahmu. As you should know, the devil is coming, and we should all be protecting ourselves and our loved ones from the devil. Seperti yang kamu tahu, iblis telah datang, dan kita harus melindungi diri kita dan orang yang tersayang dari iblis. Check your windows. Check your windows. Board them up. Cek jendelamu. Cek jendelamu. Tutup mereka sekarang. Satan shall not pass. Setan tidak boleh lewat. Check your crosses. Make sure they are not inverted. Check your mirrors. Cover them up. Cek salibmu. Pastikan mereka tidak terbalik. Cek kacamu. Tutupi mereka. Satan shall not pass. Satan shall not pass. Satan tidak boleh lewat. Satan tidak boleh lewat. Be careful. Hati-hati. Jika kamu tidak peduli, mereka akan. This was a salvation project. Ini adalah salvation project. Until next time. Sampai bertemu lagi. Set mengundurkan diri. Wah banyak yang harus kita lakukan guys, mengcek uh, jendela, salib nggak terbalik. Oke, okay. set lagi. Halo set. What a charmer, huh? Sure is an energetic fella. Sungguh menawan ya. Tentu saja kami adalah orang yang energetik. But he is right. You should get on your feet and start covering them windows. Tapi dia benar, kamu harus menggerakkan kakimu dan mengcover jendela. Maybe check your garage for instruments and materials. You're bound to have something. Mungkin kamu bisa mengecek garasimu untuk barang-barang yang kamu perlukan. I also remember you having a cross in here nearby, as well as a mirror in your room. Aku juga ingat kamu memiliki salib di dekat sini dan kaca di ruanganmu. Tunggu, 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 tunggu. Dari mana dia tahu itu semua? So what are you waiting for? Go, go, go! Jadi apa yang kamu tunggu? Pergi, pergi, pergi! Okay. Astaga, apakah aku harus benar-benar mempercayaimu, Seth? 
Katanya dia mau membantu gua guys Tapi dia malah diem aja di situ ya di depan TV Pada akhirnya gua harus melakukan ini sendiri <gasps> Terbalik Oke okay. Astaga Tuhan Ini dibalik Seperti yang dia katakan Aku harus membenarkan ini Oke okay, gua balik Oke okay. Ini lebih baik Aku harus mencari satu lagi yang terbalik huh. Berarti ada lebih dari satu guys Oke okay, set Aku duluan dulu ya Mungkin kita akan mengecek garasi juga guys Kita nyalain dulu lampu ini Gue tidak ingin ketemu dengan Gendorwo berbadan gede itu lagi ya Itu tinggi banget loh guys Oke okay, kita coba cek di garasi Halo permisi Kenapa gue permisi di garasi gue sendiri Mana yang kira-kira gue perlukan Ternyata jendela harus kita cover Pakai kayu-kayu ini guys Untuk mengcover jendela ya Sekarang aku harus mencari palu dan beberapa paku Mungkin ada di sekitar sini Paku dan palu Oh ini Ini palu dan paku Apakah paku sudah? Kayaknya paku udah jadi satu sama palu Jadi kita bakal langsung mulai Menutupi para jendela ya Gue gak tahu di mana aja ada jendela di rumah ini. <tuh> Ada gendorwa lagi guys Kemana dia ya? Oh dia ke ruangan ini Apa gue harus ke ruangan itu? Sebentar gue ke ruangan set lagi Siapa tahu ada jendela di sini. Nah ini ada jendela guys di sini kan Oke gue cover dulu jendela ini Masih ada 6 jendela Oke 6 jendela Oke Lima lagi Mantap Empat lagi Kayaknya Gue harus ke jendela Dimana Gendurwo itu Berjalan ya guys Apa gue harus ke nih Oke Gue belum harus ke Bathroom Bukan ke sini juga Berarti jendela ada di atas guys Oke Kita nyalain lampu uh, jangan, jangan, jangan. jangan dimatin ya Jangan dimatin bele Oke Ini bathroom Kayaknya jendela ada di kamar guys ya Permisi Aku nyalain lampu ya Oke jendela Dan ada Cermin guys cermin Tapi cerminnya gue tutup pakai apa ya Pakai kayu juga Aku harus menutup ini <gasps> Alright Iya iya Ada yang mengetuk Apa itu suara apa itu Apa itu itu bukan ada di sini. Halo? Dari kaca? Oke, bukan guys. Bukan dari mana-mana ya. Cermin sudah aman. Berarti kita ke ruangan satu lagi ya. Kenapa? Tadi kan gue udah nyalain lampunya. Kenapa tiba-tiba mati lagi lampunya? Bel sebab. Bel hemat. Kambing gede Apa gue habis dipegang-pegang? Gue takutnya gue habis dipegang-pegang guys Gue gak rela ya Oh ini ruangan yang tadi Maaf guys Salah ruangan ya Bahaya kambing itu Jika dia megang-megang gue ya guys Mungkin ruangan di dekat tangga ya Satu lagi ya Oke benar ruangan ini guys Halo Oke kita tutup dulu jendela ini Dua lagi Dua jendela lagi satu lagi di mana jendela ya? Mungkin ada ruangan satu lagi yang belum gua masuki guys. Oke, okay. coba ruangan di dekat ini jam. Ini ruangan, ruangan apa ya ini ya? Oh ini gua belum masukin guys. Gua nggak tahu ini ruangan apa, tapi uh, ini gua balik dulu. Yes, sudah. Dan jendela terakhir. Oke. Okay. Oke, okay, sudah semuanya untuk jendela Sepertinya semua sudah aman Rumahku terlindungi dari iblis Aku pikir Aku harus pergi dan melihat set Oke, okay, ada apa ini? Ini ada poster juga guys Poster yang terpotong ya Tapi itu agak tidak berguna sepertinya Gua takutnya guys Itu yang kambing gede itu set Tapi nggak mungkin dari kodok hijau berubah menjadi... Kambing berdiri seperti itu ya No 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 Tidak mungkin Oke okay, kita ke set dulu Oke okay, ada set Berarti set tidak mengkhianati kita ya Aku lihat kamu sudah menyelesaikan misimu Dan yang paling penting Kamu masih hidup Aku diserang Bagaimana kamu bisa sangat insensitif I am not insensitive I'm just doing my job And my job is to keep you safe 
jangan marah-marah. Ayo laset, jangan marah-marah. Aku kan cuma ketakutan doang karena diserang. Aku tidak insensitif. Aku hanya melakukan pekerjaanku dan pekerjaanku adalah melindungi agar kamu aman. Mrs. You should not anger the one who gives you salvation. Tante, kamu seharusnya tidak marah kepada orang yang memberikan kamu kebebasan. You look tired. You should go to sleep. Kamu terlihat lelah. Kamu harus tidur. Uh, tapi aku tidak ingin tidur. Aku ingin mengerti. Go to sleep. Pergi tidur. Oke okay, guys, sepertinya kita tidak ingin membuat kodok ini marah ya. Kodok ini membicarakan tentang ayat Alkitab ya. Tapi dia suka marah-marah gitu. Hey there, Mrs. Lagunya berubah. Hey there, Tante. I see you're back again for the daily wisdom. Aku lihat kamu kembali lagi untuk kebebasan harian. You are under attack. Kamu diserang. Your life is under attack. Kehidupanmu terancam. Your soul is under attack. Jiwamu diserang. We have to go for the nuclear option. Kita you harus have to call for help. Kita harus memakai opsi nuklir. Kamu harus menelpon untuk bantuan. Luckily, our manager knows the correct ritual to summon a guardian angel for your home. Untungnya, manajer kami tahu cara melakukan ritual yang benar untuk memanggil guardian angel untuk rumahmu. Do it now. Do it now. Lakukan itu sekarang. Lakukan itu sekarang. Oh no, sekarang kita akan melakukan ritual untuk memanggil Guardian Angel atau Malaikat Pelindung. Malaikat Michael, Seraphim, huh? ruangannya menjadi merah. Focus now. Sekarang fokus. Get the chalk and candles from storage. Lighter from the kitchen and don't forget the lighter. Astaga, kenapa dia marah-marah begini sih, guys? Sekarang ambillah kapur dan lilin dari storage. Korek api di dapur dan jangan lupa korek apinya. The storage room is right across the corridor. Storage room ada di sebelah kanan dari koridor. Then and only then get back to me and we'll begin the ritual. Dan jika sudah kembalilah kepadaku dan kita akan melakukan ritualnya. Oh no. Saat apakah benar kita akan melakukan ritual pemanggilan Guardian Angel? Mati mampus lu. Ini kayak tidak seperti Guardian Angel ya, Set. Oke, kita akan ini apakah ini darah, guys? Atau memang dari awal sudah ada bercak-bercak darah di sini? Oke, okay, korek api. Kita sudah ambil. Lalu kita akan ke storage room ambil lilin. Uh, gelap lagi ruangannya, mama aku takut. Tidak ada cahaya yang akan datang. Aku harus melakukan apa yang Seth bilang dengan cepat. Sebelah kanan dari koridor. Sebelah kanan di koridor. Apakah ini? Oh, ini guys. Benar ya. Oh no. Perasaan gua nggak enak. Oke, okay, gua ambil lilin dan kapur. Coba gua lihat-lihat dulu di sini ada apa ya? Apa ini? Lampu. Ini ada pemutih ya. Ada uh, racun tikus juga di sini. Gua coba lihat-lihat dulu guys. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa gua ambil lagi. Oke, okay, nggak ada lagi. Set, kayaknya kita perlu ini juga deh. Racun tikus deh. Ini siapa? Jangan-jangan ini foto anak kita guys. Puzzle ya. Oke, okay, sudah gua lakukan. Saatnya kita ke kembali ke set ya. Set aku sudah membawakannya untukmu. Now draw the sacred pentagram and place the candles on the edges of the forsaken star. Oke, okay, sekarang gambarlah pentagram dan taruh lilin di setiap sisi bintang. The Lord demands it. The Lord is coming. Tuhan meminta itu. Tuhan ingin datang. Oke. Okay. Sebentar guys, gua harus siap-siap dulu ya biar gua nggak grogi. Oke, okay, kita gambar bintang Tuh ada lilin. Yes! Yes! Now the time has come. Your soul will be ours. Huh? Yes, yes. Sekarang waktunya telah datang dan jiwamu untuk kita. Kita dihianati guys oleh set. Set Dajjal. It is finally completed. The whole star has awakened. And you were its original. Set pembohong, kodok bohong. And succumb to the will of our dark lord. Ini adalah tuan iblis, guys. Dasar set anak yajus majus ya. Dia memanggil kambing yang tadi gue sering lihat di ruangan. Ah. Oh. Kenapa tiba-tiba gue bangun? Apa semua itu hanyalah halusinasi? 
Gua angkat telepon dulu guys Jeritan apa ini? Apa yang terjadi? Apakah aku? Ya guys, pada akhirnya program The Salvation Project yang dibawain set itu emang program sesat ya guys. Kan gue udah bilang, ngapain kita percaya sama seekor kodok berwarna hijau yang matanya juling. Terus ya guys, yang gue sadar dari kita menutup cermin, menutup jendela, itu juga pertanda kalau kita bakal melakukan sesuatu yang buruk ya. Kita bener-bener jadinya terisolasi. Bahkan kan orang-orang yang melakukan ritual sesat di dunia nyata juga melakukan di tempat yang tersembunyi gitu loh guys. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari game ini adalah Hati-hati kalau ada hewan yang tiba-tiba bisa berbicara ke kalian Karena bisa jadi itu jelmaan iblis Segitu aja game The Salvation Project Gua harap kalian terhibur Kalau kalian suka bisa like dan komen Aku Billy Samuel pamit dulu Sampai jumpa di game selanjutnya Bye-bye